Hi, good evening everyone. So, now the discussion starts. Last session, we will talk about the topic of teaching aptitude. That is why we will talk about the topic of teaching aptitude. We will talk about the topic of revision and MCQs. So, we will talk about the basic level of the topic of completion in the basic level of the topic of topic completion. So, first, last day's topics in the basic level of the topic of topic completion. So, first, last day's topics in the basic level of topic completion. நீங்கள் நீங்கள் ஐர் செய்து பரையாம் நம்மலாது கிரோஸ் செக்கியும் okay so first question in which teaching method learners participation is made optimal and proactive so last day நம்மல் teaching methods நேர் பெட்டி டிஸ்கசியிது ஏது teaching method லானு learners இன்னே 100% அல்லங்கள் active and proactive role நம்க்கு வணாய் சாதிக்கிந்து அப்போ options are discussion method bus session brainstorming session method and project method இதில் ஏதிலானு எல்லாம் மெத்தேடிலும் ஒரும் மெத்தேடுக்கு வணக்கிலும் இப்போ discussion students in the role உண்டு students அவளை participate செய்யின் உண்டு இப்போ discussion possible ஆனு then comes bus session bus session வரு ஜேன்னால் செரிய groupகள் ஐடுது இடிச்சிட்டு informal ஒரு grouping create இன்னும் ஆ grouping இனை பேசிது உண்டு ஏதங்கில் முறு topic ஓ ஏதங்கில் முறு discussion கொடுக்கு classroomிலே activity oriented ஐயிட்டுவில்லா classes ஐயின் ஏடையில் நடக்காம் தெரிதில் சரியே groupகள் ஐயிட்ட students இனை திரிச்சு informal grouping create இன்னிர் இதிலுவில்லும் மெத்தியடானு bus sessionல் வேறுந்து brainstorming again அவடைய சம்போயிக்குந்து சரியே groupகள் ஐயிட்ட இருந்து ஐயிட்ட groupகளில் புதிய புதிய ideas ஐயிட்ட விருமுனோட்டு வ different ideas இவர்க்கு முன்னோட்டுவைக்கியாம் அதில் ஒரு ideaயில்லும் discussions இருத்துந்து and finally எட்டும் best idea அவரு செலைட்டிதான் நிறிக்கு செலப்பு செலைட்டி செய்யாதையும் போகாம் and finally project method இதில் ஏது methodலானு நீங்கள் opinionில் எட்டும் கூடுதல் learners participation உள்ளும் I got some answers A discussion method அனந்த வரதும் இப்போ நாம் பரண்ஜேனிச்சிச்சின் Basic level discussion, discussion and extension on a bus session That is why we have a little creative thinking and brainstorming We have a little participation in the project method If you have any questions, you can ask a little bit about this Because the project method is completely student-centric If you have any activity, you can do the first thing You can do the solutions and all students in the future அது உண்டு students proactive ஆயிரிக்கும் அதைப் போலே அவருடை maximum participation ஒன்றைகில் மாத்ரமே project சோடியாம் பெட்டும் so இதில் எட்டும் கூடுதல் participation ஏச்சுரியாம் உண்டு project method let's check answer is project method because where the participation of students is maximum in comparison to teaching and students here I active learn so எல்லா காயிரிங்களும் எந்தக்கியானோ அவரு ஏரியல்லும் கூடுலாட்டு மனிசிலாக்கானும் இப்போரும் company based project அனது இருந்து so company பெடி கூடல் காயிரிங்கள் அரியானும் இண்டி அவரு நோக்கி கண்டு மனிசிலாக்குவான் என்னார் மாத்தும் இவரு project work கம்பிட்டாவு பலா நாம் group members இந்தியைக்கு support உடு கூடித்தன்னே எங்கனியான real issues solve செய்தும் நேரிட்டு கண்டு படிக்கியானுல் ஒரு methodானா செல்லி project method so that's why project method ஆனால் இத்த அந்திரிக்கும் methodsல் எட்டும் கூடுதல் students participation நம் கேச்சுரியான் அந்த method okay let me move on to the second question suppose as a teacher you are training your students in public speaking and debate which among the following is most difficult to develop among students? Public speaking and debate sessions basically in debate. Debate sessions are developed in the same way. So, there are some options. First, using or selecting appropriate language. Second, control over emotions. Third, voice modulation. And finally, concept formulation so which one is it under you can options lay to difficult item other way develop to change you I don't need a material on the third or the third public speaking and a debate he and 
ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് പതുക്കെ മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ മാത്രം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഐ മീൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റൈറ്റ് ആൻസർ ദേവിക റൈറ്റ് ആൻസർ ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ ഓവർ ഇമോഷൻസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡിബേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ഇമോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കീ ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാന എയിമും അത് തന്നെയാണ് പുതിയ ഐഡിയാസ് വരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം സോ ദർ ആൻസർ ഈസ് ആസ് എ ടീച്ചർ വൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദം ഫോർ ഡിബേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗ ടു കൺട്രോൾ ഓവർ ദർ ഇമോഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിബേറ്റ് ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിബേറ്റ് Uh, activity students have to argue over opposite point view point and in this condition for proving correct for themselves uh, students go deep inside the topic and uh, sometimes divert from the topic which leads to argument over the topic so so basically what i said nan endanu paranja adu ediyanu pala reethiyulla arguments like povumbol emotions control cheyya nu parayunna irikkum etho difficult aayittu varuna task let me move on third question among the following which one of one is not an instructional material instructional material allathe edan printed study guide uh, overhead project audio podcast youtube video instructional material allathu petta answer varu ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ റേഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് നിങ്ങളത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ തെറ്റുത്തരങ്ങൾ പറയുന്നത് ദറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊജക്ട് ഈ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പേ ഒന്ന് നോക്കുക പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്ഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽ ദിസ് ഇസ് എൻ എയ്ഡ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് പ്രൊജക്ടർ ടീച്ചിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എയ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രൊജക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറസ് ഓൾ അതർ തിങ്സ് ലൈക്ക് പ്രിന്റഡ് സ്റ്റഡി ഗൈഡ് അതിനകത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടീച്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതേപോലെ ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ലെക്ചേഴ്സ് ഓഡിയോ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതേ രീതി തന്നെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ലെക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊജക്ട് അതെന്താണ് അതൊരു ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടിങ് എയ്ഡ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊജക്ട് സോ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഐ തിങ്ക് ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി കാണും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി യൂസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഈസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് നമ്മൾ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം അട്രാക്ടിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഷൻ ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റൈറ്റ് മിനിമൈസിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിലെ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒപ്റ്റിമൈസിംഗ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആൻഡ് ഫൈനലി ഇഫക്റ്റീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ലേണിംഗ് ടാസ്ക് ടാസ്ക് ലേണിംഗിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൂടുതൽ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സോ സോൾ അബൌട്ട് ഔട്ട്കംസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർക്കുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആണ് അസസ് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ബിക്കോസ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഔട്ട്കം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ആർ the aids used by the facilitator or
ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് അതിനകത്ത് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ട്രൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ദർ ആർ എക്സംഷൻസ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എക്സംഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോർമലി ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസും ട്രൂ ആണെന്ന് തോന്നും അതിൽ ഏറ്റവും ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തണം അടുത്തത് സി ലൈക്ക് ദിസ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന സ്റ്റേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ വെൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫെയിൽ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടീച്ചർ ഹു ഫെയിൽസ് സെക്കൻഡ് എവറി ടീച്ചിങ് മസ്റ്റ് എയിം അറ്റ് എൻഷുറിംഗ് ലേണിംഗ് എല്ലാ ടീച്ചിങ്ങും ലേണിംഗ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ മൂന്നാമതായിട്ട് വെൻ സോറി ദർ ക്യാൻ ബി ടീച്ചിങ് വിത്തൌട്ട് ലേണിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ടീച്ചിങ് വിത്തൌട്ട് ലേണിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ദർ ക്യാൻ ബി നോ ലേണിംഗ് വിത്തൌട്ട് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് ഇല്ലാതെ ലേണിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല എ ടീച്ചർ റീച്ചസ് ടീച്ചേഴ്സ് ബട്ട് ലേൺസ് ഓൾസോ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് റിയൽ ലേണിംഗ് ഇംപ്ലൈസ് റോട്ട് ലേണിംഗ് റിയൽ ലേണിംഗ് ഇംപ്ലൈസ് റോട്ട് ലേണിംഗ് So, which of the following, you know, in your opinion, ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ അഡ്സ് യുവർ ആൻസർ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഡി എ എം ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ആക്സസ് പക്ഷെ ആൻസർ ബി ആണ് So let's check one by one. എന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി നോക്കാം ടീച്ചിങ് ഇസ് എ സീരീസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ത്രൂ വിച്ച് എ ടീച്ചർ ട്രൈസ് ടു ബിങ് ബോഡി മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ബിഹേവിയർ സോ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ടീച്ചിങ് ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്രസന്റ് ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ടീച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ റിലേഷൻസിനെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇതിന്റെ എഫേർട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും വെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെയിൽ ഇൻ എ ക്ലാസ് in a test it is the teacher who fails means it is the failure of teacher's efforts if he or uh, he is unable to bring uh, improvements in student learning so basic concept why it match it nikkunnund teacher fail you are student fail you are that is the purpose of teacher effort il endakkyo poyaraymol undathan okay so differentiated education provide yendi varum angane oru vaadu karyangal undu teacher nokkanda adile edengil pondile veesha varumna situations ilana സ്റ്റുഡൻസ് പരാജയപ്പെടുന്നത് സോ അത് ടീച്ചറുടെ പരാജയവുമായിട്ട് വേണം കരുതാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് എവറി ടീച്ചിങ് മസ്റ്റ് എൻഷുവർ ലേണിംഗ് മീൻസ് ദി എയിം ഓഫ് എയിം ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇസ് ടു മോഡിഫൈ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് എൻഷുവർ ലേണിംഗ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമതായിട്ട് ദർ ക്യാൻ ബി ടീച്ചിങ് വിത്തൌട്ട് ലേണിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് ടീച്ചർ പുൾ പുട്ട് ഓൾ ഹിസ് എഫേർട്സ് ഇൻ ടീച്ചിങ് പ്രോസസ് വെൻ ദി സ്റ്റു ഇഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് to learn then no teaching can be so angartha situations undaga moon situations nammal paranju ee moon situations nammal statement aayittu kandadana onnathu situation aayittu paranjathu teacher de parajayam student de parajayam nu parayunnathu teacher de parajayam aanu adu namukku manasilaakkavunna kaaryam aanu rendamathayittu normal situation le oru basic basic aim nu parayunnathu teaching ennu paranjal learning happen cheyanam so every teaching must ensure learning right aanu teaching ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക ലേണിംഗ് വഴി
ലേണിംഗ് ഹാപ്പൻ ടീച്ചിങ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യും ലേണിംഗ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യണം എന്നില്ല ആൻഡ് ഫൈനലി ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഇസ് ലേണിംഗ് students who is learning but uh, it is the teacher also who learns i mean uh, number of things adu nammal or statement aayittu thane nerathe paranju teacher teaches but also learns ennu nammal paranju aa statement um namukku seri vekkan sadikkum so etu match cheythu parayavuna korche statements aanu comparatively b il nammal kandathu c first one is true second one first one parayunnathu student fail aaguvanengil teacher um fail aaguvanu ennu parayunna concept true aanu then every teaching must aim at right target cheyunnathu objective nu parayunnathu ensuring learning aanu that's true aim cheyendathu ensuring learning thaneyanu then third one is true that states uh, there can be teaching without learning take place because students sradhikada varuvanengil teaching nadathunnund learning happens as situations varam fifth true aanu that is a, a teacher teaches but learns also ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ സോ ഇതെല്ലാം ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ട്രൂ ആണ് പക്ഷേ റോങ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദേർ ക്യാൻ ബി നോ ലേണിംഗ് വിത്തൌട്ട് ടീച്ചിങ് ദേർ ക്യാൻ ബി നോ ലേണിംഗ് വിത്തൌട്ട് ടീച്ചിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടീച്ചിങ് ഇല്ലാതെ ഒരു ലേണിംഗും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് ബിക്കോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് പല കാര്യങ്ങളും സ്വയം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ലേണിംഗ് ആണ് so there can be learning without teaching adu nammal nerathe discuss cheyidappol thanne parna karyam aanu then real teaching employs rote learning angane angane oru system illa rote learning nu parayanja yenjal mottham angu grahikkya angane ullu karyam onnum alla teaching inathu varunathu so normally real teaching nu parayanja yenjal creative learning aanu undaagunnathu so ithrayum karyangale etto match aavuna four statements nammal kandathu ee reethil kandathi ponam avadeyke ningalku use cheyavunnathu elimination aanu ഇതിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് അവേ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഫോർത്ത് വൺ ആയിരുന്നു ഫിഫ്ത് ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് റൈറ്റ് അവേ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ദെൻ ഫോർ ഇല്ലാത്തത് നോക്കിയാൽ മതി സോ ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സിക്സ് സോ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിയും സിയിലും മാത്രമേ ഫോർ ഇല്ലാത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബിയും സിയിലും ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ട് ആവുന്നത് അതനുസരിച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള എലിമിനേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഓക്കെ ലെറ്റ് മി മൂവ് ഓൺ now let's check uh, uh, another topic evaluation so teaching aptitude inde avasanate areas like we are going to evaluation education is a changing process that requires to be continuously evaluated because nammal ipo students ne teach cheyya annu orna concept kondu kaari karyangal kadiyunnilla nammal cheyda activities etra maatra effective aayi ennu check cheyanamengil students inde learning happen cheyanam aa learning happen cheyunnundo nokkanamengil there must be a proper evaluation mechanism so our evaluation mechanism the petiyana evaluation is an element of education that is uh, based upon the educational objectives and learning experience education is a systematic process of collecting uh, examining and interpreting information to determine the extent to which people are achieving instrumental uh, instructional objectives nammal instruction i mean education ennalla reethil endokka karyangal aanu students ethikkan nokkunnathu ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി സ്റ്റുഡൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മെക്കാനിസം ആണ് ഇവാലുവേഷൻ സോ ബേസിക്കലി ഇവാലുവേഷൻ എന്താണെന്ന് മാത്രം ദെൻ ദർ ആർ ടു ഫോംസ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇവാലുവേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോം റെഫറൻസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് മെഷേഡ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് എ ഹൈപ്പോട്ടി ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബേസ് മാർക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് മാർക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഈ ആവറേജ് മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നോം റെഫറൻസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ക്ലാസ്സിലെ ആവറേജ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ് പെർഫോമൻസ് വീക്ക് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ റെഫറൻസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ the criterion reference test uh, the performance of the students is measured against predetermined learning standard these tests are extensively used in higher education adayathu criterion reference anengil nammal pala grades provide cheyana reethi 
ഇപ്പോൾ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇഫ് യു ആർ സ്കോറിംഗ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേഡഡ് ആസ് അങ്ങനെ എ ഗ്രേഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ താഴെ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ആണത് അത്തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയും സോ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോം റെഫറൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ എത്രമാത്രം വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രേഡിംഗ് സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പല ലേണിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ കംപ്ലീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ദീസ് വെയർ ദി ടു ബേസിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ദെൻ വൈ ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് നീഡഡ് അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ പറയാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും ദെൻ ലേണർ സെൻറ്റേഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും ദെൻ നോളജ് സെൻറ്റ് നോളജ് ഡെവലപ്മെന്റ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നും അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവാലുവേഷൻ റെലവെന്റ് ആണ് ദെൻ ലെറ്റ് മി മൂവ് ഓൺ ടു അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് അസസ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാലും അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്യാദറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഓഫ് വാട്ട് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ ഡു ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റീസ് അധികം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടെത്തുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അനലൈസ് ചെയ്ത റിസൾട്ട്സിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബേസിക്കലി ഇവാലുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു മാത്രം ദെർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ് ഇവിടെ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അസസ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോർമൽ അസസ്മെന്റ് ദെൻ ഇൻഫോർമൽ അസസ്മെന്റ് ഫോമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അസസ്മെന്റ് ട്രഡീഷണൽ അസസ്മെന്റ് ഓതന്റിക് അസസ്മെന്റ് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കംസ് ഫോർമൽ അസസ്മെന്റ് ഫോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ഡേറ്റ വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് ദി കൺക്ലൂഷൻ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദി ടെസ്റ്റ് വിച്ച് മീൻസ് യൂഷ്വലി റെഫേഴ്സ് ടു ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മെഷീൻസ് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈ ടു ക്യാരിയർ ദീസ് ടെസ്റ്റ് ഹാവ് ബിൻ ട്രൈഡ് ബിഫോർ ഓൺ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഹാവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് കൺക്ലൂഷൻ വിച്ച് സച്ച് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് റീഡിംഗ് ബിലോ ആവറേജ് ഓഫ് ഹിസ് ഏജ് അതായത് നോർമലി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റീഡിംഗ് എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് റീഡിംഗ് എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രീഡിറ്റമിൻ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വായിക്കണം ഇത്രയും സ്പീഡിൽ വായിക്കണം ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് പോകണം അപ്പൊ ആ റീഡിംഗ് എബിലിറ്റിയിൽ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പോരായ്മകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫാർ ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതും ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോർമൽ അസസ്മെന്റ് ആണ് സോ പ്രീഡിറ്റർമിൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസന്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഫോർമൽ അസസ്മെന്റ് രണ്ടാമത് ടൈപ്പ് ഇൻഫോർമൽ അസസ്മെന്റ് ആണ
ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്രയായിരുന്നു ഇത്ര ഇപ്പൊ ഇത്ര മാത്രം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നടത്തുന്നത് ദെൻ കംസ് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ഗ്യാദറിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡ്യൂറിംഗ് എ ടൈം പ്രോഗ്രാം ഈസ് ബീങ് ഡെവലപ്ഡ് ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് വൈസ് പ്രൊവൈഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഡിറ്റർമിൻ വെദർ ദി ടീച്ചർ ഡെലിവേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ബേസ്ഡ് ഓൺ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസേർട്ട് സോ ഓരോ പോർഷന്റെയും എന്നിൽ അതായത് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു ഏരിയ സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ ഒരു ഏരിയ തീർന്നതിന് ശേഷം അസസ്മെന്റ് നടത്തുവാണ് ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടോപ്പിക്ക് തീരുമ്പോഴല്ല ഓരോ ദിവസവും ഇത്തരത്തിൽ അസസ്മെന്റ് നടത്തി നടത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂൽ ബേസിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി നടത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ആണ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയും കൂടി ഉണ്ട് സമ്മേറ്റീവ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി മാസ്റ്ററി ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ എത്രമാത്രം ഏരിയ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം ലൈക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വേറെ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർമേറ്റീവ് സമ്മേറ്റീവ് ഫോർമേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിൽ തന്നെ ഇവാലുവേഷൻ അസസ്മെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിന് എൻഡിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവസാനം തന്നെ അവരെ എഴുതിപ്പിച്ചു നോക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അസസ്മെന്റ് രീതികളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫോർമേറ്റീവ് ആണ് അതേസമയം സബ്മേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദി ഡെലിവറി കംപ്ലീറ്റ് ഐ മീൻ ഒരു ഒരു മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമോ നമ്മൾ നടത്തുന്ന അസസ്മെന്റ് രീതികളെയാണ് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി മാസ്റ്ററി ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഡൺ യൂഷ്വലി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ചാപ്റ്റർ ഓർ യൂണിറ്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ എൻഡിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ടീച്ചർ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ മൊത്തം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം സ്റ്റുഡൻസ് എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡിസൈൻഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ അച്ചീവ്ഡ് നമ്മൾ ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എത്രമാത്രം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൈം യൂസ് പ്രൈം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് പ്രൈമറിലി ഇൻ അസൈനിങ് ഗ്രേഡ് സോ കുറച്ച് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേസ് അതിനകത്തുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്രേഡ് അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഗ്രേഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ രണ്ടെണ്ണവും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് സമ്മേറ്റീവ് ബിക്കോസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ടീച്ചർ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡെലിവറി ടൈമിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോർമേറ്റീവ് ആണ് സെയിം ടൈം ചാപ്റ്റർ എൻഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സമ്മേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ദെൻ കംസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അസസ്മെന്റ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി പ്രയർ ടു ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് സ്ട്രെങ്ത്സ് നീഡ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ദി റിസൾട്ട്സ് പെർമിറ്റ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു റീമി റെമഡിയേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കരിക്കുലം ടു മീറ്റ് ഈച്ച് പീപ്പിൾസ് യൂണിക് നീഡ്സ് അതായത് നമ്മളൊരു കരിക്കുലം പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സ്കിൽ എത്രമാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്രമാത്രം നോളജ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഏത് ഏരിയ ആണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ്മെന്റിനെ
response. So students, you know, the Sonda might do the task for Fungi answer. We can know our end the Gilly Guardian Chay the Noki Karnika Chay the Karnika Parayanical authentic assessment example. The forms can be uh, devised by the teacher with the collaboration of students. Variety of tasks and strategies give an opportunity to evaluate his or her own work. That is, if it is some book in the Oro student idum, our Chaydrikan work in a base of the presentations. Our Chaydrikan work in a demonstrate here. After the little assessment technical irigum, after the little guiding irigum, exam on all the provided. Our day, Korchukudi authenticated student in the Tramatra Gariel minus Lakan Salchit under the Kritimite teacher can identify and such. Okay, so it remains different. Types of assessment. Number of parents are going to repeat in the formal. That normally happens in the standardized mechanisms. The idea is that the mumble or standard name is the one that the student is assessing. Informal are going to be continual evaluation. The one that the standard is using the student in the performance in a basic evaluation. So, the formative class running time is the one that the at the end of a topic or you can say a lecture in a session. Anginic assessment is an formative one. Submative should be the end of uh, a module. Then comes diagnostic, initial stage, then a module starting in the end, Mumbu, then Engineer and Student in the area, diagnostic test assessment are another. Traditional, authentic are the other types. Traditional, Sadarna Gedil, Mumbu, and the Ridical, Padia, paper, pencil, test, you all. MCQ test you like a traditional way than you know, or the Nikorch goody students record the caring with Chee Pigeon. So, what are the basic questions of Kunoka? First question From the list of evaluation procedures given below, identify those which are called formative evaluation. Indicate your answer uh, by choosing the code. So, there are all questions on formative evaluation. We have other questions on the formative. Summative, Bakula assessment material methods in a petition to Jojit Legulum, formative summative, Murivado since on the road. So, Tanarikina choices on Noka. First, a teacher awards grades to students after having transacted the coursework. Coursework complete to Chayan initiation grades are provided. During the interaction with the students in the classroom, teacher provides corrective feedback. Classroom teaching in a daily students, teacher feedback would come. Okay. Then, teacher gives marks to students on a unit test. The unit test in the mark will provide you. Uh, then, the teacher clarifies doubts of the students in classroom itself. Classroom which in doubts clarify you. Overall, student performance of students is reported to parents at every three-month interval. Three-month interval, duration of Kanoka. Lene's motivation is raised by uh, teacher through question and answer session. So which one is the best one? Because today the B one is the one that I have chosen. Because ah, on the thing that I have chosen, you B is the answer. But it is not that easy. It is not that easy. I got D is the one that you have chosen. I have answered the question wrong. Yeah, D, I got D from two persons. So, anyway, Ningal Doku. First one, A is the type of assessment, done. teacher giving awards after having transacted the coursework. Coursework is shared, this is called summative. Okay. During the interaction with students in the classroom, during, it's called formative, right? Formative. Teacher gives marks to students on unit test. Unit test is towards the end. Towards the end, that is summative. Okay. The teacher clarifies doubts of students in class itself. Class is then doubts clear in formative. The overall performance of students is reported to parents. Summative. The learner's motivation is raised by teacher through uh, question and answer session. Formative. Okay. So, moon options of right title 3, 4, and 6. That is D. Okay. Let me move on. Next question. On the basis of summative assessments, a teacher is interpreting his or her 
students performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior this is called summative test inde base edittu summative test inde base edukonde teacher ivide cheynade teacher is interpreting his or her students performance in terms of their wellness lifestyle avare behavior lulla avare lifestyle ne avare livelihood ne tamil test cheyyana ittarathirulla assessment ne peru parayunnathu adhaya ivide or criteria undu see avare wellness lifestyle evident in behavior enna or criteria use cheyidukonde summative evaluation conduct cheyyana okay this is called criterion reference test Criterion Reference Test എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സബ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണത് സോ എ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു മെഷർ സ്റ്റുഡൻസ് പെർഫോമൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രീ ഡിറ്റമിൻ സെറ്റ് ഓർ എ ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് എ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ബിഫോർ ബിഗിനിങ് ദി ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്രൈറ്റീരിയൻ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് then next question assertion formative evaluation tends to accelerate the pace of learning reason as again summative evaluation formative evaluation is highly reliable so which one is true what's your answer assertion questions varumbol oru nalla reethi chindikka to nalla reethi chindichal mathrame assertion reasoning perfect aayittu namukku cheyan pattu first statement true aanu nokka second statement first statement inde എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണോ എന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ സി പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് സി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സി സി പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എ ഇസ് ട്രൂ ബട്ട് ബി ഇസ് ഫോൾ ആർ ഇസ് ഫോൾസ് എന്നാണ് ആർ എന്താ പറയുന്നത് ആ സെഗ്ഗിൻ സമ്മേറ്റീവ് വാല്യുവേഷൻ ഫോർമേറ്റീവ് വാല്യുവേഷൻ ഇസ് ഹൈലി റിലേബിൾ സമ്മേറ്റീവ് ആണോ ഫോർമേറ്റീവ് ആണോ ഹൈലി റിലേബിൾ സമ്മേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്യൂഴ്സ് ഈ എൻഡ് ആണ് ഫോർമേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ് ഡെലിവറി ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുവാണ് ഇതിലേതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു സി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലെ അസസ്മെൻറ്റ് മാത്രം നടത്തുകയാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് ടീച്ചറുടെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ഡെലിവറി അല്ല ഓക്കെ ഔട്ട്കം എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്ന് അവിടെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടില്ല അതിന് സബ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ബെറ്റർ ദാറ്റ്സ് വൈ സി ഈസ് ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ഈസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് എ ഈസ് ടു റീസൺ പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ശരിയല്ല സോ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ആക്സിലറേറ്റ് ദി പേസ് ഓഫ് ലേഡിങ് because instant feedback is provided to the learner in turn of their performance performance ne base idu pettanu thane feedback kittikondirikkana in this assessment learner makes changes in his behavior and learning within the time this assessment occurs over a short period of time but summative assessment adha idu formative nu parayumbol nammal avada cheynathu oru cheriya aa oru time period adu kadiyumbol chela pa area thane student vittandirikku so athrayum oru cheriya time span ne edil nadathunna assessment maatramana സമ്മേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനലി സ്റ്റുഡൻറ് എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ബട്ട് സമ്മേറ്റീവ് അസ് ഇവാലുവേഷൻ കൺസിഡേർ ദി ടു ബി ദി മോസ്റ്റ് റിലയബിൾ ബിക്കോസ് ത്രൂ ദിസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ബി ജഡ്ജ് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ സംഭവിച്ചതല്ല മൊത്തമായിട്ട് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സി പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഉത്തരം എ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ബിക്കോസ് റീസൺ is not true let's check another question which match the following match the uh, terms of first set with that of second test uh, second set in respect of uh, evaluation systems so evaluation systems aanu varnirikkunathu ningalkku avade nammal parijayamulla rendu evaluation system um adhigam parijayamillatha rendu evaluation continuous evaluation endha namukku ariyam anyway അവർക്ക് നോ മോർ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് നോക്കി ഒന്ന് നോക്കിയേക്ക മാച്ച് ചെയ്ത് പറയാമോ ഫോർമേറ്റീവ് വാല്യുവേഷൻ ഏതാണ് സമ്മേറ്റീവ് ഏതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോം ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സോ ഇവാലുവേഷൻ
evaluating uh, evaluation cognitive and co uh, cognitive aspects of regularity test and uh, their evaluation interpretations based on a group and certain yardsticks grading the final learning outcomes quizzes and discussions so namukku etu elupam match cheyavunna endal nor thannittund etu elupam match cheyavunnathu petta nangotu kodu match cheya bakiyulla karyangal namukku adjust cheyam so formative classroom il happen cheyunnana formative so fourth one ana formative submative final year outcome final learning outcome we base cheyittulla ana submative so answer is a a il parayunnathu അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പേഴ്സിൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാറില്ല ഇത്തരത്തിൽ മാച്ച് ദി ഫോളോ ചെയ്യും സോ എനിവേ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് evaluating evaluation cognitive and co cognitive aspects of regularity mottamayittu throughout student inde cognitive abilities um adhe pole etra maatram kutti padikkan saadichittundu ella karyangal ellam cognitive development vechundu brain development vechittu assess cheya adana so adu or continuous evaluation possible aanu and adu manasilavunnilla engil adutha option nokka norms and criteria reference test adha nammal nerthu nerthu nokkiyadana test that and their evaluation interpretation based on a group of certain yardstick yardstick nu parnjal criteria so it is based on certain criteria criteria vachu kondu nammal assess cheyyanu angane ulla enayana norm and criterion reference test nu parayunnathu okay so rendu moonu annam nokku vechirayana nalla automatically aayittu seriyam next question what what are the elements of evaluation plan evaluation plan inde elements endakya purpose resource analysis authority ena thu olvaakavuna edakya na identify cheyda pettanu namukku povu answer okay getting answer is very good answer is d ellavarum 1 1 1 nu paranju answer d aan ini ningal onnu check cheyidu okki one il parayunnathu aim c mathram aan resource must be there like uh, answer sheets answer scripts allengile ide pole or evaluation plan inde bhagam aayittu namukku there must be standards idella nammude resource aayittanu play cheyyunnathu so ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി അസസ് ചെയ്യണം ആ പർപ്പസിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ദാറ്റ് മേ ബി അവർ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു അനാലിസിസ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജും നോർമലി ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഇവാലുവേഷൻ ഒരു അതോറിറ്റി പേഴ്സൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പവറിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല ബാക്കി മൂന്നും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പർപ്പസ് മസ്റ്റ് വിത്ത് സഫിഷ്യൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് അനാലിസിസ് അതോറിറ്റി അത്ര റെലവെന്റ് അല്ല സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇ ലേണിംഗ് സോ ഇ ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ബാക്കി ഇ ലേണിംഗ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ദർ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ പറ്റിയും ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിനെ പറ്റിയും പറയും പഠിക്കും അത് നമ്മൾ ഐ സി ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു മേജർ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഗവൺമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി പറയും എനിവേ ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പോകാം ഇ ലേണിംഗ് മീൻസ് ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള ലേണിംഗ് ആണ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ടു വൺ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ആപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മളിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയായിരിക്കും ലേണിംഗ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മോർ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം പോസിബിൾ ആണ് ദെൻ ലേണർ സെൻറ്റേർഡ് ആണ് ലേണറിന്റെ നീഡിനനുസരിച്ച് ഈ ലേണിംഗ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം ആൻഡ് ലേണർ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം ഇ ലേണിംഗിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ലേണർ സെൻറ്റേർഡ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺസ് സോ ലേണർ 
നമ്മൾ നേരത്തെ ലേണർ പേസ്ഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ ലേണർക്ക് തന്നെ ഇവിടെ മൊത്തമായിട്ട് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സോ ലൈക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വേയിൽ നമ്മളുടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് റിസോഴ്സുകൾ കാണാം അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ലേണർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണറുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചാണ് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ലേണറുടെ നീഡിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആകുക ഇൻസ്ട്രക്ടർ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും മീൻസ് ഓൺലൈൻ അച്ചേസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിനും കൺവീനിയൻസിനും അനുസരിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ടർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് മെഷേഡ് എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ ആണ് ഒരുപാട് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും then the student is uh, an active partner in learning process course is continually reviewed through feedback from learners learners inde feedback anusarich course il veendu veendu maatangal kondu varum sadhik adokke kondu ee learning ennu parayunnathu highly student centric learning system aanu then learner monitoring is possible because i have work assessment okke vechundu assignment submission okke vechundu learner namu continuously monitor cheyan sadhik grading system In a grading system, learners are uh, placed in ability bands uh, that represents a range of scores. So, grading system is a concept in a petty math. Okay, you can explain it in the basic way. Grading system concept in the original, we will have to score the score in the rank in the second level. The score in the second level is the one grades assigned in the system. That is a grading system. We will have to use it in the college level, school level, local level. E-learning, web-based learning. ഇതൊക്കെ ബേസിക് ടേംസ് ആ ബേസിക് ടേംസിന്റെ മീനിങ് നോക്കുക നോർമലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോളിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ടി നെറ്റ്വർക്ക് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി സോ ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് ഈ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെയോ മൊബൈൽസിന്റെയോ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഈ ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് വരും സോ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഓൺലൈൻ സൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ ലേണിംഗിന്റെ പാർട്ടാണ് സോ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി കണ്ടന്റ് റെഡിലി അസസബിൾ ഓൺ ദി ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് അസസബിൾ ആണെങ്കിൽ ദി കണ്ടന്റ് മേ ബി ഓൺ എ വെബ് ഓർ ഇന്റർനെറ്റ് ഓർ സിംപ്ലി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓൺ എ പെൻ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഡ്രൈവിലാകാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാകാം എന്നുള്ള മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ലേണിങ്ങും ഈ ലേണിംഗ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഈ ലേണിംഗ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ലേണിംഗ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേക്കുക ഐ എം നോട്ട് ഗീവിംഗ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദീസ് ടേംസ് സോ ഈ ഡെലിവറി മെത്തേഡ്സിൽ ഇ ലേണിംഗ് ഡെലിവറി മെത്തേഡ്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെയാണ് സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് ലേണർ ആൻഡ് ടീച്ച് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ റിയൽ ടൈം സെയിം ടൈം while the trainer and uh, learners are physically separated from each other nammal ipo live sessions ipo nammal eduthondirikkana live session synchronous learning in example aanu because rendu salatha anengilum ore time il thanne rendu parties um learner um student um available a irikkum student learner um ore platform use cheyidukonde learner pare student parayin i mean yeah student learner ore aalana ullu sorry teacher parayna karyangal students kekkunu instructor parayna karyangal students kekkunu അത് ആ ലൈവ് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അസിങ്ക്രണസ് സോറി സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിസണിംഗ് ടു എ ലൈവ് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സിങ്ക്രണസ് ആണ് ലൈവ് ആണെങ്കിൽ ദൻ വാച്ചിങ് ലൈവ് ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിയോ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ഇന്റർനെറ്റ് ടെലിഫോണി ദൻ ഓൺലൈൻ ലെക്ചേഴ്സ് ടു വേ ലൈവ് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇതൊക്കെ ലൈവ് രീതിയിൽ എപ്പോഴാണോ ടീച്ചർ എടുക്കുന്നത് അതേ ടൈമിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് കാണുവാണെങ്കിൽ അത് സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അസിങ്ക്രണസ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അസിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ട്രെയിനർ പ്രിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് കോഴ്സ് വൈസ് മെറ്റീരിയൽ ബിഫോർ ദി കോഴ്സ് ടേക്ക് പ്ലേസ് സോ ഏതെങ്കിലും അത് റൈറ്റ് ടൈമി
നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിന് കണ്ടു തീർക്കാവുന്ന പഠിച്ചു തീർക്കാവുന്ന കോഴ്സസ് അതൊക്കെ അസിങ്കണസ് ഡേഡിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വീഡിയോ ടേപ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ദെൻ സ്റ്റോർഡ് ഓഡിയോ ഓർ വീഡിയോ വെബ് പ്രസന്റേഷൻസ് ക്യൂ ആൻഡ് മെന്റരിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ആൻസേഴ്സ് പറയും അതൊക്കെ ക്യൂ ആൻഡ് മെന്റരിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് ഇതൊക്കെ ലൈവ് അല്ല റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ആൻസേഴ്സ് പിന്നീട് വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അസിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് എൻകറേജസ് ലൈവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ ത്രൂ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആർ കോൾഡ് ലൈവ് സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മോഡേൺ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് അത് ഇപ്പോൾ ഇ ലേണിംഗും ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല യു മസ്റ്റ് റീഡ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുക ബിക്കോസ് എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഈ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഐ സി ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് സ്വയം ആയാലും സ്വയം പ്രഭയായാലും മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയാലും നമുക്ക് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ആണ് ഗവൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഒരുമിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതിനെയാണ് മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഓൾ എല്ലാവർക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ വഴി കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് എമ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ബേസ്ഡ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം സി ബി എസ് സി എസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇതൊരു ജനറൽ സെൻസിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻസൈറ്റി എമങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ടീച്ചർ ടു കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് ഓൺ ടൈം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഫോക്കസ് ഫ്രം ടീച്ചർ സെൻട്രിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവിംഗ് ക്ലാസ് റൂം അറ്റൻഡൻസ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് മെത്തേഡിൽ നിന്നും സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇതുവഴി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് ദി മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ ചൂസ് ഹിസ് ഓർ ഹെയർ കോഴ്സ് ബേസ് ഫ്രം എ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് കാരിക്കുലം അവർക്ക് അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോഴ്സുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഫോക്കസ് ഫ്രം ടീച്ചർ സെൻട്രിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ in this the student can opt for elective course based upon his or her interest now all uh, elective courses fifth sem will ok provide here le adokke ee cbcs system inde base laana create cheyapetathu so student inde avarude thaya elective options choose cheyanalla oru criteria inde bhagamayittu varunnathu okay then next which among the following is the best field of study to improve the ability of uh, students to experiment and analysis എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ ജനറൽ സെൻസിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫീൽഡ് സി ആണ് സയൻസ് ആണ് ദെൻ കംസ് അനദർ അസഷൻ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഈസ് ടു പ്രൊമോട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എബിലിറ്റീസ് അമങ് സ്റ്റുഡൻസ് റീസൺ ദീസ് എബിലിറ്റീസ് എൻഷ്യൂർ ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് സോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പർപ്പസ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ റീസൺ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് യു തിങ്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാലും ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഹിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നോളജ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ
so that's it uh, by that we are about to conclude uh, teaching aptitude ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിട്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നൗ ടുഡേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ സിലബസ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഏരിയാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഏരിയാസ് ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സോ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് അഡീഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും അതും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കിയേക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു സ്വീറ്റ് മോറോ ബൈ